Военные преступления США, экологическая война во Вьетнаме и резня в Майлай. Соединенные Штаты Америки, страна красивых фасадов, борец за свободу и права человека, оплот демократии, гарант стабильности и безопасности в мире. Все эти дефиниции были придуманы в самих США с одной целью – убедить мир в своей исключительности, стать мировым шерифом, получить безоговорочное право определять виновных и без суда и следствия выносить приговор. Это исключительное право Вашингтона стало выше законов, выше устава ООН, выше человеческой морали. История США за последние сто лет – это история войн и разрушений, военные интервенции и экономические блокады, цветные революции и госперевороты, подстрекательства и провокации. Где бы ни ступала нога американских солдат, оставался длинный кровавый след. Именно США стали первой и единственной страной мира, применившей ядерное оружие против гражданского населения в Хиросиме и Нагасаки. Это США развязали экологическую войну против Вьетнама, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и тяжелым экологическим последствиям. Это США вторглись в Ирак под предлогом наличия в стране оружия массового уничтожения. Убив сотни тысяч иракцев и превратив страну в руины, американские власти признали, что ошиблись. Ни химического, ни биологического, ни ядерного оружия в Ираке не оказалось. А ведь были еще Сирия, Ливия, Афганистан, Югославия. Пока США продолжают сеять в мире демократические ценности, миллионы людей пожинают смерть и горе. У этих людей больше нет дома и нет надежды на будущее. Они вынуждены скитаться по миру, выпрашивая только милосердие в чужих странах. Тем временем богатое государство Запада строит стены, обносят границы колючей проволокой и винят беженцев во всех бедах. Но винит ли кто-то США? Помнят ли чудовищные преступления, совершенные американскими ястребами? Возможно, сегодня еще помнят. Но завтра история может быть переписана до неузнаваемости. Через 10-20 лет молодые японцы будут считать, что атомная бомба на их страну сбросил Советский Союз. И этот же Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну. И только благодаря Соединенным Штатам удалось вернуть мир на планету. Белта начинает цикл материалов о военных преступлениях США. Мы расскажем о событиях, пока еще не переписанной истории. Война во Вьетнаме, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, секретные тюрьмы ЦРУ, вторжение в Ирак, военная интервенция в Югославию. Люди должны помнить о том, что произошло, и беречь эту память ради будущего. Бойня в Майлай, или как солдаты США растерзали 504 жителей вьетнамской деревушки. В каждой стране, прошедшей через ужасы войны, рабства, расовой дискриминации, есть символы трагедии. Брестская крепость и хатынь в Беларуси, музей Аушвиц-Беркинау в польском Освенциме, мемориальный парк мира в Хиросиме, музей апартеида в ЮАР, мемориальный центр геноцида в Руанде. Во Вьетнаме есть свой символ трагедии – длинный ров, проходящий через деревушку Майлай, деревенская община Сангми. 16 марта 1968 года он был завален истерзанными трупами детей, женщин и стариков. В то мартовское утро напавшие на деревню солдаты армии США убивали, насиловали и пытали беззащитных людей. За несколько часов американские военные зверски расправились с 504 жителями деревни, среди которых было около 200 детей. В чем была их вина? В том, что они мирно жили на своей земле, растили урожай и воспитывали детей? или в том, что оказались на пути безжалостной машины убийств. Резня в Майлай стала одним из символов Вьетнамской войны. В США поначалу пытались скрыть правду о чудовищном преступлении своих доблестных солдат. Да и сегодня об этих страшных событиях стараются не вспоминать. Но все же осталось немало тех, кто помнит и скорбит, в том числе и в самих США. Вьетнамская война длилась почти 20 лет. За это время погибли сотни тысяч человек. США принимали непосредственное участие в военных действиях. Выступая на стороне Южного Вьетнама, американская армия сражалась против коммунистического севера. Военные США столкнулись с мощным партизанским движением, поддержку которому оказывало местное население. Именно в поисках партизан 16 марта 68-го третья рота «Чарли» из оперативной группы 23-й пехотной дивизии сухопутных войск США прибыла в общину Сангми. 
Американские военные получили информацию о том, что в регионе располагается опорная база 48-го батальона партизанской армии Северного Вьетнама. Рано утром 16 марта в поисках партизан бойцы Чарли прибыли в деревню Майлай. Однако оказалось, что разведка ошиблась. В деревне находились только мирные жители. Ни партизан, ни спрятанного оружия американские военные не нашли. А далее произошло то, что не поддается осмыслению. Взвод под командованием лейтенанта Уильяма Келли открыл огонь по крестьянам, работавшим на рисовых полях. Затем американские военные начали наступление на деревню, ведя беспрерывный огонь. Они бросали гранаты в окна домов, поджигали хижины, не позволяя людям выйти. Солдаты США насиловали женщин, пытали стариков, расстреливали годовалых детей, снимали скальпы и обезглавливали трупы. Спустя годы вышел документальный фильм «Четыре часа в Майлай». Фильм содержит интервью американского военного Вернанда Симпсона, который участвовал в тех страшных событиях. Вот что он рассказал. «Мой разум просто отключился, и я начал убивать. Стариков, женщин, детей, животных, всех. Я просто убивал. В тот день в Майлай я был лично ответственен за убийство около 25 человек. Я расстреливал, перерезал горло, снимал скальпы, отрезал руки и языки. Я делал это. Многие люди делали это, а я просто следовал». Через некоторое время после интервью Симпсон покончил с собой. «Они убивали людей, как овец» – письмо рядового Риденхауэра. Длительное время информация о событиях в Майлай тщательно скрывалась. В официальном рапорте «Роты Чарли» говорилось, что во время рейда американскими военными были уничтожены 128 партизан и захвачены три единицы оружия. В СМИ эта новость представлялась как значительная победа армии США над врагом. Лишь год спустя рядовой Рон Риденхауэр, который служил во Вьетнаме и слышал от других солдат истории о преступлениях в Майлай, направил письмо президенту США Ричарду Никсону, а также в Пентагон, Госдепартамент и Конгресс. В своих письмах Риденхауэр описал произошедшее событие со слов очевидцев. В конце апреля 1968 года я впервые услышал о Пинквиле кодовое название «Майлай», и о том, что там якобы произошло. Я воспринял это с некоторым скептицизмом, но в последующие месяцы мне приходилось слышать подобные истории от такого большого количества людей, что я уже не мог сомневаться, писал Риденхауэр. В своем письме он рассказал, как американские солдаты расстреливали жителей деревни, в том числе маленьких детей. Это было ужасно. Они убивали жителей деревни как овец. Люди Келли вытаскивали людей из убежищ и сгоняли в группы. В группах были мужчины, женщины и дети всех возрастов. Как только Келли находил, что группа достаточно большая, он приказывал расстреливать всех из пулемета, говорилось в письме. Один из бойцов роты Чарли, не выдержав происходящего вокруг, выстрелил себе в ногу. Он надеялся, что таким образом его эвакуируют, и ему не придется участвовать в бойне. «Я чувствую, что должен предпринять какие-то действия. Я надеюсь, что вы немедленно начнете расследование», – отмечал в письме Риденхауэр. Поначалу письма Риденхауэра не вызывали реакции. Однако на проведение расследования настоял конгрессмен Морис Одел. Пентагону все же пришлось начать разбирательство. В итоге лейтенант Келли был отозван в США, где получил официальное уведомление о том, что он задерживается по подозрению в совершении массовых убийств. Еще нескольким офицерам были предъявлены обвинения в нарушении воинского долга. Некоторых солдат обвинили в убийстве по ходу следствия. Людей построили перед канавой, как у нацистов. Расследование Сеймура Херша. Разбирательство по делу о резне в Майлай поначалу не придавалось огласке. Эта трагедия таки могла остаться неизвестной широкой общественности, если бы не серия статей независимого американского журналиста Сеймура Херша. Обнародованные им сведения стали информационной бомбой. Итак, о чем рассказал Сеймур Херш? Осенью 1969 года Херш получил наводку о солдате, который находился под арестом на военной базе в Джорджии. Источник Херша сообщил, что этот солдат обвиняется в убийстве десятков мирных жителей во Вьетнаме и готовится предстать перед трибуналом. Журналисту удалось узнать имя подозреваемого. Им оказался лейтенант Уильям Келли. Херш вышел на адвоката Келли, Джорджа Латимера. Во время беседы с журналистом адвокат сообщил, что Келли обвиняется в убийстве 109 человек. Впоследствии Хершу удалось встретиться с самим Келли и его сослуживцами. Первая статья Херша о событиях в Майлай под названием «Лейтенант обвиняется в убийстве 109 мирных жителей» была опубликована 13 ноября 1969 года. 
то время расследование по делу Келли еще не завершилось. В своей статье Херш сообщил, что 26-летний лейтенант обвиняется в преднамеренном убийстве гражданских лиц во время прохождения службы в Вьетнаме. При этом сам Келли, его адвокат и некоторые другие лица, связанные с инцидентом, объясняют произошедшее выполнением приказа. В боевой операции всегда есть жертвы среди мирного населения. Он не виновен в убийстве, заявил Хершу один из сослуживцев Келли. Сам Келли, хотя и согласился на интервью, но отказался подробно обсуждать то, что случилось в Майлай. Вот как его описывает в своей статье Херш. Что касается Келли, то он выкуривает по 4 пачки сигарет в день и теряет форму. Он ростом 5 футов, 3 дюйма, стройный, с невыразительными серыми глазами и редеющими каштановыми волосами. Кажется, он слегка сбит с толку и обижен выдвинутыми против него обвинениями. Он говорит, что больше всего на свете хочет получить допуск и вернуться в армию. Друзья описывали Келли как фанатичного солдата. «Возможно, он слишком буквально принял приказ зачистить деревню», – сказал один из друзей лейтенанта. В беседе с Хершем сообщил, что хотел бы вернуться во Вьетнам. «Я знаю, это звучит смешно», – сказал он в интервью, – «но мне нравится армия, и я не хочу причинять ей вред». Статья Херша была опубликована в ряде крупных изданий, в том числе «Вашингтон пост», «Бостон глоб», «Майами Херальд». Однако материал изначально не получил широкого отклика. Несмотря на это, журналист продолжил расследование. Он начал колесить по стране, встречаясь с бывшими сослуживцами Келли. Из услышанного Херш понял, что число жертв в Майлай было гораздо большим, чем указывалось в официальных документах. В итоге журналист опубликовал интервью с американскими военными, которые стали свидетелями карательной операции в Майлай. «Все это было преднамеренно, это было убийство в упор, и я стоял и смотрел на это. Я видел груды людей по всей деревне», – рассказал журналисту сержант Майкл Бернхард. Бернхард был бойцом одного из трех взводов 11-й пехотной бригады под командованием капитана Эрнеста Медины. По его словам, в деревне в момент нападения не было ни одного мужчины призывного возраста, которого можно было бы подозревать в связях с противником. Там были лишь дети, женщины и старики. Я подошел и увидел, что эти ребята, солдаты Келли, делают странные вещи. Они делали это тремя способами. Первый – они поджигали хижины и ждали, когда люди выйдут, а потом расстреливали их. Второе – они сами заходили в хижины и там стреляли в людей. Третье – они собирали людей группами и расстреливали их, рассказал Бернхард. Он заявил, что не знает, сколько жителей деревни было расстреляно, однако он слышал, что количество жертв может составлять от 170 до более 700 человек. На вопрос, почему Бернхард не сообщил о произошедшем в Майлай, сержант признал, что намеревался это сделать. Однако его капитан Эрнест Медина попросил молчать, пока не будет завершено внутреннее расследование. Позже, во время суда, слова Бернхарда были подтверждены. Сержант также рассказал, что в бойне участвовало порядка 90% солдат. Он был тем, кто отказался стрелять. При этом Бёрдхарт высказал мнение, что приказ о разрушении деревни должен был отдать командующий более высокого ранга. В этом плане Келли всего лишь мелкая сошка. Бёрдхарт также уверен, что на высшем уровне знали о том, что действительно произошло в Майлай. Еще одним свидетелем стрельбы был Майкл Терри. В интервью Хершу он сказал, что прибыл на место операции вскоре после того, как начались убийства. «Они просто шли, расстреливая людей», — рассказал Терри. «В какой-то момент более 20 жителей деревни были выстроены перед канавой. Затем по ним открыли огонь». «Они стреляли группой возле канавы, как у нацистов. Один офицер приказал молодому солдату расстрелять всех из пулемета, но он не смог этого сделать. Он бросил автомат, и тогда офицер поднял оружие». «Я не помню, чтобы видел мужчин в этой канаве. В основном женщины и дети», — сказал Терри. На вопрос Херша, почему американские военные убивали гражданских лиц, Терри ответил, «Многие парни считают, что они не люди. Мы просто относились к ним как к животным». Были и другие страшные рассказы. При этом почти каждый из свидетелей бойни в Майлай вспоминал тот страшный ров, куда сбрасывали и живых, и мертвых. Вот как описывал это уоррент-офицер Джерри Калверхаус. Мы сразу заметили тела. Они были разбросаны как по внутреннему периметру села, так и на выезде из деревни. На восточной стороне деревни был ров, как мне показалось, около 6 или 7 футов в ширину и 5 или 6 футов в глубину. Там было много тел, которые, казалось, были свалены в кучу. 
На площади около 30-35 ярдов ров был почти полностью заполнен телами. А вот еще одна душераздирающая история, которую позже вспоминали многие участники тех событий. По приказу Келли солдаты стреляли по людям, лежащим в том самом рву. Вдруг раздался пронзительный плач. Двух- или трехлетний мальчик, весь в грязи крови, пробирался среди тел. Малыш карабкался к рисовым полям. Келли увидел убегающего ребенка, догнал его, бросил обратно в ров и застрелил. «Я послала им хорошего мальчика, а они сделали из него убийцу», – шокирующее признание Пола Мидла. Херш продолжил публикацию статей о бойне в Майлай, раскрывая новые подробности. Ему удалось взять интервью у Пола Мидла, участника карательной операции, который по приказу Келли убил десятки мирных жителей деревни. «Это был первый человек, которого я застрелил. Он прятался в землянке, тряс головой и размахивал руками, пытаясь сказать мне, чтобы я не стрелял в него». Так Пол Мидла описывал свою первую жертву – пожилого мужчину, который прятался в одной из хижин. Далее Мидла вспомнил, как Келли приказал собирать людей в группы. В какой-то момент около 40-45 мирных жителей выстроились одним большим кругом посреди села. «Давай, я хочу, чтобы они умерли», — сказал Келли и начал стрелять в этих людей. Затем он приказал стрелять остальным бойцам взвода. Мидла выполнил приказ, но несколько его сослуживцев отказались. «Я использовал 4 или 5 обоим», — сказал Мидла. По его оценке, он убил не менее 15 мирных жителей, которые находились в кругу. На вопрос, о чем он думал в тот момент, Мидла ответил. «Я просто думал, что мы должны были это сделать». Позже он признался, что стрельба сняла с него груз совести из-за друзей, которые ранее были убиты в бою. «Это была просто месть. Вот и все», — сказал Мидла. По его словам, в течение последнего месяца взвод потерял несколько человек в результате подрыва на минах. Из-за этого среди солдат укоренилась враждебность к вьетнамцам. Убийством не было конца. Мидла расстреливал людей у канавы, бросал гранаты в хижины, где могли прятаться выжившие. «У всех нас был приказ», — сказал он. «Мы все думали, что поступаем правильно. В то время меня это не беспокоило». Однако спустя несколько часов после окончания бойни у Мидла появились серьезные сомнения. Имел ли он право забирать жизни детей и женщин? Мидла терзали навязчивые воспоминания. Они не вступали в бой или что-то в этом роде. Женщины прижимались к своим детям, они обнимали их, закрывали своими телами, пытаясь спасти. На следующий день, 17 марта, Мидла наступил на мину, ему оторвало ногу. Тогда он сказал Келли, что это наказание за то, что произошло накануне. Он предупредил, что для Келли также наступит судный день. За несколько дней до интервью с Хершем Мидла позвонил офицер из военной базы в Джорджии, где содержался под стражей Келли. Офицер посоветовал Мидла не обсуждать произошедшее в Майлай с репортерами, но оказалось, что Мидла сам хотел обо всем рассказать. «Кажется, он просто не может справиться с этим», — объяснила его мать Миртл Мидла. «Я послала им хорошего мальчика, а они сделали из него убийцу». Преступление без наказания. Как в США амнистировали военных преступников? Параллельно с материалами Херша в СМИ была опубликована серия цветных фотографий, снятых в Сангми бывшим военным фотографом Рональдом Хайберли. У Хайберли было два фотоаппарата. Одним он снимал официальные черно-белые фотографии, а вторым делал цветные снимки для личного пользования. Именно эти цветные фотографии были опубликованы в журнале Life и стали одними из самых известных снимков Вьетнамской войны. Страшные кадры, запечатлевшие массовое убийство гражданского населения солдатами США, облетели весь мир, вызвав возмущение мировой общественности. В итоге Белый дом вынужден был официально признать резню. Генерал Уильям Спирс был назначен главой комиссии по расследованию инцидента. В марте 1970 года были опубликованы результаты расследования, проведенного Пентагоном. На их основании было возбуждено уголовное преследование в отношении нескольких десятков офицеров, в том числе одного генерала. В конце концов, лишь пятеро предстали перед военным трибуналом, но осудили только Келли. В 1971 году военный трибунал признал лейтенанта Келли виновным в убийстве 22 гражданских лиц Южного Вьетнама. Он получил пожизненное заключение, но вскоре был помилован президентом Ричардом Никсоном. Тюремное заключение сначала заменили домашним арестом, а затем и вовсе отменили. Келли был полностью освобожден в 1974 году. 
Стоит отметить, что в 70-е годы мнения американских граждан касательно событий во Вьетнаме разделились. В стране росли антивоенные настроения, однако наряду с этим многие оправдывали действия Келли. В нем видели козла отпущения и винили в произошедшем военное командование и политиков. Пока шло разбирательство по делу Келли, лейтенант получал ежедневно тысячи писем и посылок от сочувствующих граждан. Одна из музыкальных групп в США даже выпустила запись под названием «Боевой гимн лейтенанта Келли», который разошелся тиражом более миллиона пластинок. Но и сам Келли долгое время не признавал вину. На суде он заявил, что ставил жизни своих людей выше врагов. И это, на его взгляд, было единственным преступлением, которое он совершил. Спустя 40 лет после трагедии в Майлай, Келли произнес публичные извинения за содеянное. «Не проходит и дня, чтобы я не чувствовал угрызений совести за то, что случилось в Майлай. Я чувствую угрызение совести за убитых вьетнамцев и их семьи, за американских солдат и их семьи. Мне очень жаль». Статьи Сеймура Херша о бойне в Майлай были отмечены Пулицеровской премией. Однако это не остановило журналиста. В течение следующих нескольких лет он продолжил собирать информацию о тех страшных событиях, а также о попытках американских властей скрыть правду. Томпсон против всех, что известно о летчике, который бросился спасать людей. История трагических событий в деревушке Майлай была бы незавершенной без упоминания американского пилота Хью Томпсона. Кто-то убивал невинных людей, потому что нужно было выполнять приказ. Кто-то отказался стрелять и молчаливо наблюдал за чудовищной расправой. Но Томпсон стал единственным свидетелем тех событий, кто попытался остановить зверство. Томпсон служил пилотом разведывательного вертолета в составе роты Б-123 авиационного батальона американской дивизии. Проводя разведку местности, он увидел, как солдаты Келли расстреливают мирных жителей. Вот как он позже описывал увиденное. «Куда бы мы ни посмотрели, мы видели мертвые тела. Это были младенцы, двух, трех, четырех, пятилетние дети. Женщины, очень старые мужчины, вовсе не люди призывного возраста». Томпсон увидел группу крестьян, бежавших от американских солдат. Он посадил свой вертолет между солдатами и мирными жителями. Затем он приказал своему экипажу открыть огонь по бойцам Келли, если те продолжат преследовать вьетнамцев. Томпсон вызвал подмогу для эвакуации выживших. Благодаря ему было спасено 12 человек. Позже Томпсон выступил на суде, где дал показания против обвиняемых в убийстве жителей Майлай. За это Томпсон подвергся порицанию со стороны военных и общественности. В одном из интервью он рассказал, что ему угрожали по телефону, а на крыльце своего дома он не раз находил изуродованные трупы животных. Спустя 30 лет после трагических событий Томпсон посетил Майлай, где встретился с несколькими спасенными им вьетнамцами. «Я не могу объяснить, почему это произошло. Я просто хотел, чтобы наша команда в тот день помогла большему количеству людей», — сказал он собравшимся. Многие в толпе аплодировали Томпсону. Одна из женщин подошла к нему и спросила, почему люди, совершившие эти действия, не приехали с вами. Затем она добавила, чтобы мы могли их простить. Экологическая война и забытые бомбы. Что США оставили после себя во Вьетнаме? Деревня Майлай стала символом трагических событий Вьетнамской войны. Но таких деревень были десятки, а возможно даже сотни. Бывший американский рядовой Терри Рид однажды сказал Сеймуру Хершу, «Иногда я думал, что это только мой взвод, моя рота совершает зверские поступки, и какая неудача было сюда попасть. Но на самом деле то, что мы делали, делалось повсеместно». Бывший вице-президент Вьетнама Нгуен Хибинь, которая в начале 70-х годов возглавляла делегацию Национального фронта освобождения Южного Вьетнама на мирных переговорах в Париже, как-то сказала – Майлай стал важным в Америке только после того, как о нем сообщил американец. Через несколько недель после резни представитель Северного Вьетнама в Париже публично рассказал о произошедших событиях. Но на Западе эта история была сочтена пропагандой. Ситуация изменилась, когда о Майлай начали говорить в самих США. Но во Вьетнаме был не один Майлай, их было много, отметил Ангуен Хибинь. К преступлениям, совершенным американской армией во Вьетнаме, можно добавить и экологическую войну. По сути, США использовали химическое оружие против населения. Американские военные распыляли химические вещества, чтобы уничтожать растительность. Это должно было облегчить поиск противника в джунглях. В частности, использовалась смесь дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения Agent Orange. 
Это вещество оседало в организме и приводило к онкологическим заболеваниям, болезням крови, печени, а также к нарушениям развития плода. Согласно данным Пентагона, в течение 10 лет, с 61 по 71 год, американцы распылили на территории Вьетнама 72 миллиона литров Agent Orange. Химикаты почти полностью уничтожили древние мангровые леса, погибло около 140 видов птиц. Кроме этого, опасные химические вещества загрязнили почву и реки. По информации Красного Креста, в результате экологической войны США пострадали более 3 миллионов человек. Около 150 тысяч детей родились с мутациями. Последствия применения химического оружия ощущаются во Вьетнаме до сих пор. О проблемах со здоровьем, связанных с распылением химиката, также заявляли военные США. По некоторым данным, число пострадавших с американской стороны превышает 100 тысяч человек. Власти Вьетнама, а также жители страны, подвергшиеся воздействию Agent Orange, неоднократно пытались привлечь к ответственности американские химические компании, которые поставляли Пентагону опасный химикат. Однако уже несколько десятилетий иски отклоняются. Мол, суды в США не имеют права на юридическое преследование компаний, поскольку они выполняли приказ президента страны. Более того, утверждалось, что Agent Orange не является ядом по нормам международного права. Но стоит ли удивляться действиям американских судей после того, как в США были оправданы палачи, загубившие пять сотен жизней в Майлай? Американцы оставили после себя еще один страшный след. За время войны территория Вьетнама превратилась в минное поле. ВС США сбросили на Вьетнам более 15 миллионов тонн бомб, снарядов и мин, что почти в четыре раза больше, чем было использовано всеми государствами во время Второй мировой войны. Согласно статистике, в период после окончания войны и до 1998 года более 100 тысяч вьетнамских мирных жителей, 40% из которых дети, были убиты или ранены в результате взрывов оставшихся со времен войны снарядов. Лишь спустя 20 лет после вывода американских войск из Вьетнама, правительство США начало выделять из бюджета средства на разминирование вьетнамской территории. В 2000-х финансовую поддержку программе по разминированию оказывал Фонд ветеранов войны во Вьетнаме. Программа, среди прочего, была направлена на информирование вьетнамцев, прежде всего фермеров и детей, об опасностях, исходящих от неразорвавшихся боеприпасов. Я никогда не забуду эту боль. В конце 60-х, начале 70-х годов в США хватило масштабное антивоенное движение. Телевидение транслировало кадры, запечатлевшие вереницу гробов с телами американских солдат. После публикации Херша в СМИ все чаще начали всплывать фотографии мирных вьетнамцев, до смерти замученных пытками. Все это привело к росту негодования в обществе. По всей стране проходили масштабные акции протеста, которые жестко подавлялись властями. Во время одной из таких акций, проходившей у здания Государственного университета Кента, штата Гая, Нацгвардия США открыла огонь по безоружным студентам. Тогда погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Но расстрел в Кентском университете лишь усилил антивоенное настроение в стране. В 1973 году Соединенные Штаты вывели свои войска из Вьетнама. Несмотря на все брошенные в войну ресурсы, деньги и живую силу, американцы потерпели поражение, уступив армии Северного Вьетнама и партизанскому движению на юге. За время войны во Вьетнаме погибли или пропали без вести порядка 58 тысяч американских военнослужащих. Десятки тысяч ветеранов Вьетнама покончили жизнь самоубийством, вернувшись на родину. Но потери США несопоставимы с потерями Вьетнама. Война унесла жизни более трех миллионов вьетнамцев, большая часть из которых – это мирные граждане. Страна оказалась в руинах, последствия войны ощущаются до сих пор. Жители Вьетнама хранят память о страшном времени, которое выпало на долю их страны. Живы очевидцы тех трагических событий. Многие из них говорят, что готовы оставить пережитое в прошлом, но их сердца никогда не забудут о том, что произошло. Но и среди американцев есть те, кто помнит и скорбит. Спустя почти 50 лет после резни в Майлай в эту маленькую деревушку приехал Сеймур Херш со своей семьей. Он побывал в созданном здесь мемориальном комплексе, посетил музей и встретился с вьетнамцами, которые чудом выжили в той бойне. 
журналист смог пообщаться с директором музея Фант Ханьконгом. Когда американские солдаты напали на Майлай, Конгу было 11 лет. В дом, где он прятался вместе с семьей, солдаты бросили ручную гранату, а затем начали стрелять. В Конго попали три пули, и мальчик потерял сознание. Очнувшись, он видел возле себя тело матери, трех сестер и шестилетнего брата. Американские солдаты, должно быть, решили, что Конг тоже мертв. Когда военные ушли из деревни, мальчика нашли местные жители, пришедшие хоронить погибших. «Я никогда не забуду эту боль. Мы прощаем, но не забываем», — сказал Конг.